지금 사람들이 점점 들어가는 것 같아요 생각보다 사람들이 있네 어떻게 먹어야 되는지를 몰라서 지금 땡큐 아침을 먹으러 왔습니다. 뷔페이 그냥 조식을 먹으러 왔어요. 근데 맛있다. 이게 그냥 멸치 볶음인데요. 엄청 바사삭해요. 바사삭한데 달콤하고 짭짤하면서 음 되게 맛있다. 이거 아무 고민 없이 먹었는데 이게 뭐지? 이게 되게 맛있다. 음 생선이구나. 어쨌든 맛있어 보이는 건다 했어요. 어, 생각보다 맛있다. 이런 데가 있었는데 내가 지금까지 몰랐던 거야? 좋아하니까 얘가 좀 비싼 것 같은데 저 웃더라고요 <웃음> 느낌이 뭐 이렇게 비싼 것만 담았어 이런 건가? 아니면 이렇게 헤비한 걸 담았어? 보통 아침은 가볍게 먹으니까 살이 생각보다 촉촉해요 물기가 막 안에 보이시나요? 우와 그리고 얘는 향이띠인 것 같아요 향신료가 들어가서 이국적인 맛이랑 향이 나요 근데 고기 자체가 되게 촉촉해가지고 어, 되게 맛있게 먹을 수 있을 것 같아요 이게 3.5링기시였거든요 근데 되게 시원한 맛이다 오, 오늘 완전 성공했는데요? 전 지금 다 맛있어요 전 여기에 그냥 아침 식사 뷔페식으로 된거 먹었거든요 근데 바로 옆에 그 아싼 막사가 있었어요 근데 그 아싼 막사가 되게 유명하다고 하더라고요 근데 맛있었으니까 난 너무 만족했거든요 어, 생선 진짜 너무 맛있어 그래서 내일은 저 아싼 낙사를 먹으러 다시 올 거예요 여기 건이 프라자에 이제 카페나 이런 식당들이 다 있는데 하지만 오늘 저는 커피빈을 가볼까 합니다 왜 페낭 가서 커피빈까지 뭐 이런 생각을 하실 수도 있는데 페낭에서 제가 커피빈을 네 다섯 개를 보니까 오 한번 가봐야 되나? 라는 생각이 들기 시작하더라고요 오늘은 커피빈 당첨 밖에서 이렇게 야외에서 즐겨도 좋을 것 같긴 한데 이제 한창 더울 시간이라 저는 안에서 즐기겠습니다 나는 로얄 초콜릿 케이크 이걸로 먹을 거예요 땡큐 우리나라랑 다르게 이런 다른 음식들도 다 하네요 이런 것도 있고 피자도 있고 여기가 확실히 말레이시아가 제가 느끼로는 카페에 항상 음식을 같이 다 팔아요 그러다 보니까 커피빈도 현지화로 피자나 파스타 이런 종류로 같이 파는 게 아닐까 싶어요 분위기는 우리나라랑 조금 다르네요 그래도 제법 손님들 많이 들어오네요 이게 로얄 <웃음> 초콜릿 케이크라는데 그냥 우리가 먹던 그냥 그 맛이에요 그냥 음, 한국에서 먹던 초콜릿 케이크랑 맛이 똑같아요 커피로 보시면 얼음이 되게 얇죠 작은 날갱이로 되어 있잖아요 이것도 우리나라랑 동일해요 그냥 외국에 오래 거주하다가 한국이 그리워지면 이런 데 들어와서 살짝 느껴보는 것도 괜찮을 것 같아요 전이 프라자에 지금 저 볼펜이랑 아주 얇은 로프가 필요해서 지금 펜시점에 왔어요 뭔가 분위기가 우리나라 금방구 느낌이에요 어, 뭔가 되게 정겨운데? 어릴 때막 이런 것들 펜시 딱 어릴 때 느낌이다 미쳤다 분위기 막 어릴 때그 감성이 막 이런 데다 일기 쓰고 그랬거든요 비밀일기라고 여기 열쇠 있고 
벌써 시간이 이동한 것 같아요. 오랜만에 눈부장 보니까 어, 기분이 되게 몽글몽글해져요. 펜시 샀어요. 이 노트란 볼펜에서 20.40인데 어, 한 5천 원대? 네. 여기 이자카야라고 하는데 약간 궁금도 하고 얼마나 비쌀까 걱정도 되고 <웃음> 그러네요. 일본 스타일 같지가 않고 한국 스타일 같지. 아, 펜은 진짜 오랜만이다. 이게 맛있다고 얘기하려고 했는데 갑자기 우리 보면서 먹는 거야. 그래서 생각해 보면 이게 지금 우리나라 가격으로 이렇게 신경 써서 만들어진 거야. 어. 새우 진짜 맛있어. 아니 어떻게 새우에서 개 내장 맛이 느껴져? 진짜인데. 농담 아닌데. 여기는 연어랑 새우가 너무 맛있어. 다음에 음. 고르라고 해서 이걸로 골랐거든요. 근데 처음 봤어요. 장 고르게 하는 거. 아 좋다. 오 좋다. 준마이가 떨어졌다고 해서 남은 거. 아니야 도쿠리가. 일본에 한 번씩 보이스탄 거 같아요. 맛을 배울 기회가 있었나. 우와 여기 완전히 시장이네. 음. 오 말레이시아 음식이 생각보다 스파시. 한국 매운 거 좋아하는 사람들은 아마 말레이시아 요리가 입에 굉장히 잘 맞지 않을까? 라는 생각을 해요. 사람, 아 과자, 과자들 뭐 생각보다 근데 많이 사는 사람들이 정오에는 카페 같은 곳에 들어가서 좀 피해야겠어요 이 더위를 응 갑자기 이게 구글에서 판 보고 찾아왔거든요 근데 음, 생각보다 분위기도 굉장히 좋고 커피만 맛있으면 돼요. 여기서 직접 로스팅을 해주시는 것 같아요. 저는 클래식으로 했어요, 그냥. 다크하네요. 산미 싫어하시는 분들은 좋아할 것 같아요. 저는 이제 산미 있는 거좀 좋아하게 내는지라 약간 저한테는 쓴데 지금은 그 박물관에 가고 있어요. 해당 박물관이 굉장히 아름답다고 하더라고요. 그 페낭의 역사를 잘 보여준다고 해서 역사에 관심이 있으신 분들은 좋아할 거라는 그 리뷰를 봤어요. 여기도 되게 건물이 아름답다. 여기가 그 박물관이에요. 와, 사진 찍기에도 너무 이쁠 것 같은데? 이쁘다. 색감이 너무너무 이쁜 색깔이에요. 그리고 건물이랑 디자인이랑 이 색깔이 너무 잘 어울리는 것 같아요. 와. 진짜 색깔도 이쁘고 건물도 되게 아름답다. 여기서 촬영도 했었나 봐요. 여기서도 사진 많이 찍겠다. 여기요. 25링겟이라고 그랬으니까. 여기는 그 블루멘션하고 또 다른 매력이 있네요. 와, 진짜 화려하다. 
있죠? 생각지도 않은 곳에서 완전 핫스팟에 발견한 느낌이에요. 이렇게 아름다운 사진들을 왕창 찍을 수 있답니다. 무조건 완전 건축. 여기는 2층이에요. 너무 귀엽다. 여긴 정말 최고의 포토 스팟입니다. 음, 예쁘다. 여긴 방인가 보다. 애기 방인가? 뭔가 사람 느낌도 굉장히 많이 나는 것 같아. 오, 이 채상 너무 예쁘다. 와. 커피가 맛있어서 다시 또 왔어요. 그리고 여기 빵이 맛있다고 해서 여기도 왔습니다. 우와, 캐 진짜 맛있는데. 다른 분의 입맛은 잘 모르겠는데 제 입맛에는 너무 맛있어요. 그리고 빵이 오 되게 맛있다. 이게 살구거든요. 되게 잘 어울려져요. 빵이 생각보다 달진 않아요. 근데 과일 자체가 약간 시럽을 절인 건지 달아서 잘 어울려. 타충 토콩 비치로 가고 있어요. 와 나무 진짜 멋있다 진짜 여기는 엄청나게 빨리 자라는 것 같아요 오 맛있는 냄새 아, 여기는 이제 좀 현지인 현지 느낌인데? 어, 응. 아파트 색깔이 이쁘다 노란색 여긴 노란색을 잘 쓰는 것 같아 근데 노란색이 되게 잘 어울려 여기 빛이 가는 길인 것 같기는 한데 네, 완전 현지인들만 거주하고 있어서 좀 낯서네요. 말레이시아의 두 번째 이곳 많이 차지하는 게 중국계라고 하는데 그래서 종교도 이슬람이 1위, 2위가 불교래요. 그래서 불교 사원도 많이 있는 것 같아요. 음, 불교 사원인 것 같아. 오다 오다 이 길까지 왔는데 아 여기가 어쨌든 그 빛이래요. 어, 저기서 사진 많이 촬영한다. 제가 나름 핫스팟인가 봐요. 그래서 저기 주워서 지금 사진 찍고 있고 아 이쁘긴 하겠다. 이렇게 이 바다 배경으로 저기 창문에서 찍는 것 같아요. 음. 아 여기 되게 시원하다. 와 페낭에도 이거 삼국지인가? 아 삼국지 아닐 텐데 <웃음> 아는 게 삼국지 뿐인지라 <웃음> 죄송합니다. 어, 전 사실 페낭에서 이거는 기대 못 했는데, 생각지도 않은 곳에 이런 곳이 있으니까 되게 좋네요. 저는 동남아에서의 매력이 이런 나무나 식물인 것 같아요. 이렇게 바다를 볼 거라고는 생각하지 못해서 해변이 되게 깨끗하고 사람이 별로 없어요. 야, 현지인들이 와서 사진 찍고 노는 그런 장소인 것 같아요. 멍 때리면서 노을 보면 너무 이쁠 것 같아요. 와, 뭔가 정막하면서도 고요함? 진짜 바다다 뭐 이런 느낌이에요. 조용히 사색하기에 좋은 곳인 것 같아요. 여기에서 해질녘을 바라보면 너무 좋을 것 같아요. 
짠내도 나네. 이 짠내 진짜 오랜만이다. 그래서 어느새 해도 니엇 니엇 저물어 가고 있네요. 근데 조개가 진짜 엄청나게 많다. 어떻게 이렇게 조개가 많을 수가 있지? 조개 무덤인데? 왜 양동이를 가져오셨을까? 혹시 조개를 캐러? 진... 조개 캐시네? 오, 그래서 대박 진짜 조개 캐는 거였어? 조개 엄청나게 많아 진짜 조개 캐시는 분들도 있어요 우와 와 멋있죠? 여기 바위들 보고서는 아 여기 낚시하게 느꼈구나 생각했는데 여기가 사진 스팟이 아니라 낚시 스팟이었네요 <웃음> 낚시하시는 분들이 저기 보여요. 아, 고기 먹으러 가요. 고기, 고기. 푸켓에서도 그렇고, 여기도 해질녘이 제일 아름다운 것 같아요. 확실히, 음, 바다 쪽이라서인지 해질 때 이렇게 바라보면 정말 감성이 젖는다고 해야 되나? 분위기가 넘쳐요. 써줘, 써줘. 여기에 K마트도 있어요. 교민 게시판이라고 한글로 떡하니 있죠. <웃음> 이것만 봐도 여기가 한인타운이란 게 바로 실감이 나지 않아요? 여기서 지난번에 햇반 사갖고 갔어요. 난 햇반 되게 쉽게 구할 수 있을 줄 알았는데 생각보다 없더라고요. 맨날 해지기 전에 가요, 우리는. 아니, 보통은 술 마시면 한두 시간도 있고 하는데 우리는 빨리 먹고 빨리 뻗어. 분위기 좋다. 어. 우리는 소고에 왔습니다. 돼지고기 먹으러. 이쪽 가자. 이쪽 가자. 이왕이면 맛있게 먹어야지. 그래. 마음 차인데. 한국에서 언제부터 술에 도망갔다. 저기서 저기서 이거 뭐야? 우리 보통 숟가락으로 많이 하잖아요. 그래서 이 모양 나와가지고 내가 좀빵 터졌어요. 우리랑 같이 다른 사람들이 더 많다. <웃음> 아 그렇구나. 여기가 한인타운 쪽이라서 확실히 한식당이 많더라고요. 그리고 음식 맛도 어, 거의 99% 비슷한 것 같아요. 여기 최김치가 진짜 되게 아, 한국 맛이. 싶은데? 끊고 식품 건지는 모르겠는데 소주랑 테라 시켰어요. 네, 테라로 시킬 경우에는 일반 칼스커브보다 한 40년 기더 비싸더라고요. 아 진짜 오랜만에 진짜 완전 소맥이다 어 잔두 카스 갖다 줬네 전에 칼스 먹을 때는 소맥 잔안 줬는데 네, 여기 소주 따르는 선이 있거든 아, 아 시원해 비주얼이 와 장난 아니다 음. 아 역시 이거는 한 입으로 짠 여기서 구울 수도 있고 구워줘서 나오기도 해요. 우리는 구워달라고 했어요. 나 목소리도 맛있어 보여. 되게 육즙 있다. 음, 나 목소리 더 맛있어. 때려 박을 거예요. 고기는 뭐니 뭐니 해도 때려 박는 맛이라서. 진짜 맛있어. 30일이야 하이넷겐 여기 오피스타 있는데 와 이게 망원이 너무 많아 많이 많이 되게 크리미하다 아 150ml 네 Like we were made for all the perfect moments, like. 